Good evening. Good evening. My faithful student, Guillermo, <laughs> you're always on time. Yes, teacher. Good evening, Evelyn. Good evening, teacher. How are you today? Are you happy? Are you tired? Yes, happy. Fine. No, Rosalie is as a listener. I'm going to miss her participation. Good evening, Adi. Good evening, teacher. How are you today, Adi? How do you feel? Yes. Do you feel happy? <laughs> you look happy. Yes. Yes. I hope you stay happy in the complete class. Andamos con actitud positiva, ¿cómo se dice, teacher? I am uh, in a positive mood. Ah, or... I am in a positive mood. <laughs> okay, that's nice. Everything is all right. Okay, I hope, well, good evening, Sarah. Okay, uh, yesterday, no, good, good evening, the news that are entering this moment that are uh, Marvin and Raquel. Okay, Let's, yesterday we started about the problems that we have with equipment. And, well, mostly those were, that was the topic. Do you remember? Okay, good evening to the ones that are entering in this moment. Okay, uh, as I was telling you yesterday, we studied the topic about uh, problems that we have with our equipment, mostly with the computer and the, and the printer. But today I want that we expand, okay, more um, equipment, including the cell phone because you can present problems with your cell phone. Some of you are using laptops or computers, but the majority of you are using cell phones. So you can talk about your cell phones. Include the topic, the, the one that we are going to study for today, include cell phones. Okay, what were the problems and the most common problems that you talked about yesterday. Do you remember? Tell me some, please. Adi, which one do you remember that we said yesterday? Vimos el día de ayer. Yeah, what was the topic okay. yesterday? 
with study issues. Remember the topic was about issues okay. with our equipment. Vimos como el, los, el, los reportes de los problemas técnicos. Yeah. And tell me some. En, en nuestros trabajos. Uh -huh. But uh, tell me one problem that you remember. One issue. Um, I see. I no use use to uh, out of order. Um, mm -hmm. también veíamos um eh, can I call you back? Eh, ¿Cómo llamar a soporte técnico? Uh -huh. How to call tech uh -huh. support. Okay, remember okay. tech support. Tech support. Uh -huh. Marvin, do you remember some issues that we have with our equipment? And the no inner. The dog. The... No internet access, the frozen screen, mm -hmm. a virus, and delete file, files. Deleted, deleted files. Deleted, deleted files. files. Solo eso me recuerdo, teacher. Ah, you remember very many. Okay. Which ones do you remember, Kathy? Children in a computer. Mm. Accounts this bank. Password and account uses uses a uh, recovery. Okay, so we are going to begin very soon with the breakout rooms. Let me tell you. But we needed to do it because it was something that we had to do yesterday and we didn't do it. So we are going to do it today. And I'm going to share the screen in this moment and explain it what you are going to do. And then we are going to go to the breakout rooms. Wait a minute, because I need to, yes, I do it. Okay. Now, yesterday, we were talking about this, guys. If, by the way, I sent this two times. Okay, we were talking about tech support issues. Tech support issues. A new software, no internet access, a virus, deleted files, paper stack in printer, USB ports out of order, a funny noise in the CPU frozen the screen. Okay, new software, no internet access, a virus, deleted files, paper stack in printer, USB port out order, funny noise in the CPU frozen the screen. And the one that I added because I consider that they are important too, where a slow running computer pop up ads all over your computer. Mostly this pop up is the majority of the times is a virus. Okay, printer is offline, account disabled, computer shut down, password on access issues recovering. Okay, those were the problems that we detected but mostly in the uh, related to computers and related to printers. But as I told you, try to add more equipment, okay, to this, to these problems. And because they, they, we are going to do this exercise that is in the manual,
he remember that we were talking about this and we uh, wrote some problems, some issues, and we shared them, but we didn't do this. So I needed to do it because it's connected to the topic today. So I needed you to do it. So I want to do groups of three and what you are going to do is write three items. When I say items, I mean computer, cell phone, uh, scanners, uh, canyons, because you can use a canyons or projectors, cell phones, printers, photocopiers, or any other machine that you use at work. I cannot imagine because I am not in your work, <laughs> but you know which can be. So what you are going to do is write three because you are going to be three in the group. Only write the three for each group. Okay, each, each student, sorry. Each student is going to write one and then share the three for the complete group. And each student is going to write one item and three possible problems that can happen with the item. For example, if I write cell phone, what can be a problem for the cell phone? Hmm, like, uh, all of us have, have cell phones and you know the possible hmm, can be many. Okay, the virus is one of the, or the applications. You have problems with applications in any manner, right? You know which one can be. And I'm going to tell you, but for example, you have problems with applications. You have problems with updatings. Uh, suddenly the system needs an update and you need to do it. Reinitiate the system, reinitiate your cell phone and things like those examples, right? So that is what you are going to do. I'm going to make the group very soon and work in groups. You are 15, I'm gonna make groups of, let me see, 14. Four groups. Okay, Doris, are you going to participate? Okay. Está como oyente ha, ha puesto, teacher. Ajá, sí, por eso entré para verificar si era un error o era cierto. Va, entonces le voy a mandar a alguien más.
tres problemas. Hello, everybody. Sí, Hello. Fíjense Hello. de que aquí hay cuatro personas, pero me parece que una, eh, dos son listeners. Así que como ya no tengo más, entonces este solo va a participar Marisa y Marlo. Y Hola, teacher. Por, hello, ¿podría explicarle por favor Marisa a Marlo? Sí, Marisa, teacher. Marlo, me, la actividad. Me mi compañera de que eh, tuve un incidente, pues y ahorita voy caminando, pero... Ah. Voy escuchando. Entonces... Vaya, entonces eh, voy a, como necesito, sí, una participación activa, entonces Marisa la voy a pasar para otra. Ok. Ok. Cuando gracias, ya esté teacher. presente, entonces lo incluyo. Ahorita aquí lo voy a dejar. Ok, gracias, teacher. Graciela, hello. Hello, teacher. ¿Y ¿Me va a participar, Graciela? Sí. Vaya, entonces la voy a poner junto con una compañera y ella le va a explicar qué es lo que va, lo que va a hacer. Ok. Podría entrar, por favor. Can you enter, Graciela? Hello, Marita. Uh, la tuve que mandar porque me la dejaron sola. Ay. <laughs> Sorry. Eh, no what are you doing? Cada uno está haciendo el suyo, uh -huh. después lo van a unir. Yes. Uh, yes, teacher. We send okay. the problems in the chat. Ah, uh, okay. Ajá, uh -huh. is love of in on of or on? Oh. Mm A la par, hay tres posibles, tres posibles problemas. Eso es lo que vamos a, 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 okay. a escribir, cuáles podrían ser sus posibles problemas. Graciela, eh, sí, sí, sí. aquí tenía en este grupo a Marisa, pero usted no me contestó. Eh, no sé, no. Entonces la mandé a ella, así que... Pero ya sí. veo que Rosalía está aquí en la clase. Uh -huh. Sí, dice, ya, ya está aquí. Vaya, entonces eh, sí. ya le explicó, entonces háganlo como sí. solo son dos, solo hagan de dos. Vaya, está bien, teacher. Eh, Marlon todavía no se ha incorporado, él se va a incorporar después, pero no en esta actividad. Vaya, está bien. Sí, ahorita los agrego. Thank you. 
No, only one observation. In the okay. item, you have to write the item. For example, I see the the, the number one. I don't know if it's okay. The item is the, the, the equipment. For example, the printer. The item is not the name, it's the equipment. Esta. Uh -huh. For example, in number one, what, what is the equipment? I have trouble. Mm, with... No, okay. Eh, tenía que haber escrito el equipo, o sea, el dispositivo. El, lo que de ustedes iban a decir que tiene problemas ese dispositivo. O sea, ¿qué es? El primero, el número uno, ¿qué es? ¿Es una impresora? ¿Es la computadora? ¿Es un cell phone? ¿Es un el tenio? celular, cell phone. Entonces, ahí tiene que poner cell phone. En la, ah. uh -huh, en la número en uno, la... en vez de Adi, tiene que poner cell phone. Ah, ya lo entendí. Uh -huh. Ok. En la número dos, en vez de Claudia, tiene que poner el... Computer. Ajá, pero, pero no tienen que poner printer, porque si es solo la computer, solo es la computer, sin incluir printer. Printer puede ser un tercero. Ok. Y me parece que la dos está hablando de, de computer, de aquí, de la número de study, dice, y that's not, uh -huh. so not my computer, ese no va ahí, porque solo estamos hablando del cell phone. Oh, ya entendí. Ok. Uh -huh. Tampoco voy a cambiar una. Ajá. Uh -huh. Vamos a cambiar una. Hello everyone. What are you doing? Teacher. Solamente podíamos poner problemas con los con los aparatos electrónicos o problemas como podríamos poner algo más. No solo los problemas que tienen de mal funcionamiento, de que no sirve, o los problemas en general. Ah, okay. o sea, pero eh, siempre de trabajo. Eh, sí, en dispositivo. Eh, incluyen el cell phone, les dije yo, porque el cell phone, uh -huh. la verdad, ustedes lo ocupan para todo. Este, claro, Susana sí. no está en este grupo. ¿Susan? Sí, está, pero está parqueando su carro. Ah, ajá, porque ella tiene el, eh, la compu. Hola, estoy desde el cell y porque no ando la compu, pero ya... <risa> Okay, guys, I don't know if you are going to present the, the thing that is in the manual. Okay, the chart. Yes or no? Mm, yes, teacher. ¿Quién está escribiendo lo que los demás están diciendo? Cada uno escrito individualmente. Eh, mm. Necesita que lo presentemos, así lo pasamos. Sí. Ok. Sí, porque eh, necesito ver los tres, los tres en, en lo que hizo cada quien. Oh, o sea, okay. individualmente quiere que le presentemos. No es que no es el trabajo en grupo. Mm. O sea, yo necesito. No, en una que sola está... página. Ajá. Vaya, esto, otra vez lo voy a presentar aquí. Esto. Esto oh. tiene que presentarlo y tiene que ser de los tres, ¿va? Sí, eso, pero eso ya lo tengo. ¿Ya tiene usted de los tres? Sí. Ah, pues eso es. Ok. 
Vale, porque sí ya estoy por cerrar las salas. Ok. Ok, teacher. Hello. How is everything? Hello. Ya escribió uno y una porque el propósito era que me llenaran el, el cuadro. ¿verdad? Pero como aquí no van a poder presentar, solo me lo van a decir. Ah. Vaya, entonces ya casi cierro el salón y ya la sala. No sé si ya tienen el de ustedes. Porque es un aire por cada uno. Ustedes solo van a hacer dos. Como solo son dos, uno por uno cada uno. ¿verdad? Y uh -huh. tres problemas que presenta ese, ese dispositivo. Eh, podría ser, como les decía, un printer, computer, canyon, eh, cell phone, scanner, photocopier. Todo eso son las cosas que se ocupan en una oficina. Uh -huh. Y podían agregar equipo especial también, ¿verdad? Que solo ustedes saben si lo ocupan o no. Okay. Es que nosotros, ajá, algo así habíamos entendido, pero quizás un poquito diferente. Porque, digamos, estábamos como buscando un problema y a ese problema le estábamos buscando tres posibles causas de por qué se estaba dando ese problema. Uh, ajá, no, entonces, no, 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 no es así. Vaya, por ejemplo, si usted pone cell phone, ¿qué, ¿cuáles podrían ser los tres, problem, tres problemas que presentar el cell phone? Que, que se le apaga. Y shut down. The cell phone shut down, por ejemplo. Que tenga que reiniciarlo porque se le ha... No está cargando ciertas aplicaciones, tiene que reiniciarlo, ¿verdad? Entonces sería... Eh, son applications are not working, por ejemplo. Un ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Ustedes tendrán las propias que les pasa, ¿va? Porque este es bastante personal que a ustedes les pasa. Ah, okay. bueno, por ejemplo, vale. este, uh -huh. te le pongo computadora, eh, no Computer. enciende. Ajá, y das en turn on. Ajá, das en turn on y bater, low battery o sin batería. Uh -huh. Sin batería. Low battery. Low battery. Uh -huh. ah, ya, ya, ya. Ah, ah, pues entonces sí es más. Ya. Lo único que sí ya va a terminar, voy. Okay, sí, ya Vaya. No quedó tiempo. Marvin, do you have a computer? Uh, yes, but I connection with my cell phone. Mm. Es que me conecto del teléfono porque no tengo acceso a internet para conectarme a la compu. Mm, sí, pero Ajá. yo le digo porque lo veo de una postura como que se ve que está manejando la compu. Sí, es que ya... Bueno, ahí Ahí veo el manual y la presentación que nos manda. Mm -hmm. Ajá. <coughs> y si le paso Inter del teléfono a la compu, es muy lento. Uh -huh. Sí. Sí, yo le podría decir, trate algo un poco más poderoso, ¿va? pero cada quien sabe lo que puede. <risa> Sí, fíjese de que a mí aquí en Soya, este, el servicio no, supuestamente es malo, pero últimamente, gracias a Dios, aquí no falla. Casi, casi. Ok, let me see. Yes. Let's begin. Um, I guess the, the group of Adi is ready. Can, can you present it, Adi? Yes. 
Um, comparto pantalla, teacher. Yes, do it. Okay. Share your screen. Okay. Um, acá están nuestras oraciones. Can, can you read, please, the items and possible problems? Okay. Um, possible problems and cell phone, computer, and printer. And cell phone, I have trouble with internet access on the cell phone. It does not turn on my cell phone. I have trouble with frozen screen. Mm -hmm. Okay, this is yours, Adi. In computer, who? Okay, I have trouble with slow running computer. I have error in the USB port. Disconnected server. Mm -hmm. In printer, I have trouble blue read copies. I have trouble paper stuck in frame. I have trouble deleted files. Okay, you you only say because uh, you say I right, but you can you have to say it. It okay. It has trouble with. Okay. Because it's the item. It has, it has, okay, it has. It yeah, has, okay. But, but you, because you follow this, right? <laughs> That's it why has. you say I, but it's okay too, at the end. Don't correct it. Okay. Better not correct okay. it, but... Um, let me see who is the next, the group of Guillermo. Yes, teacher. Who is going to share the screen? Um, I don't know. I can share the screen if you want. Yeah, do it. You, you said that you are the one that had the presentation. Okay. Can you read it, please? Yes, the item is computer, cell phone, and printer. In the possible problem in computer, a frozen screen, password and access issues, a slow running computer. And for cell phone, we have application update, a slow system uh, without signal. And the printer um, is very slow. This, the printer is low on ink. And the printer sometimes uh, doesn't have paper. Mm -hmm. Only the observation that I made is love, love of ink, right? Love of ink. Okay, but do you consider that the that is a problem that the printer doesn't have paper because you are the one that put the paper on the printer? For me, mm. this is not a problem. <laughs> okay. Yeah, you have, you have. Um... You're right. <laughs> you you can charge your printer of paper. Yes. Okay. For me, this is not a problem. Okay, but good job, good job. Okay, thank you very much. Now the group of, I don't know, because I am seeing here, let me see, Graciela and Rosalie, because I remember they work. Okay, Graciela, which one do you have? Ambas dijimos que nuestro ítem iba a ser eh, computer. Mm, For but, Rosalie. But you can have a computer and Rosalie have, has to have another. Because each one, okay, no, no the for the two. 
Um, because the exercise was three items, but you are two, you have two items. You didn't do like that? El detalle es que los problemas que ambas presentamos tienen prácticamente solo relación con la computadora. Porque en mi caso, le menciono los que con los que yo tengo problemas, que sería, ya le digo. Que, in my case, it doesn't charge the page, page business. It doesn't have internet access. And the last one, it doesn't charge the business program. In Rosalie's case, it doesn't shut down. It has low battery and it doesn't turn on. Okay. Thank you. The thing that you mentioned some, right? Mm -hmm. uh, the group of Evelyn and Sarah, I don't know because you uh, didn't have a presentation, but mention the ones that you have, Evelyn. Uh, Eh, nosotros, bueno, Sara tenía problemas ahí porque no se podía, no podía compartir pantalla en ese momento, pero nosotros, bueno, lo hicimos acá en el cuaderno. Read yours. Sí. Read the ones that you Sería. have. Sería problem, problem with What is the item? Of the... What is the item? Mention first the item. What, what is the item? Is it a computer? Uh, is it a cell phone? Is it a printer? What is it? Okay. Eh, nosotros no lo hicimos así, teacher, porque como, o sea, son diferentes problemas, por eso le preguntaba ahí cuando eh, entró al grupo. Entonces, solamente ella tiene problemas con el proyector, con la computadora y problemas con el internet, ¿verdad? Ah, but the exercise Pero was decir... three problems for each item. For example, if you have the projector, the problems that you have with the projector, three problems with the projector. Mm -hmm. Mm -hmm. If you have the cell phone, three problems with the cell phone, and so on. Okay, entonces, se lo voy a decir. Sería problem, projector. Problem with the lamp of the projector. Mm -hmm. uh, uh, cell phone. I have problem in internet. Uh, frozen screen. Uh, a printer. Uh, problem internet is slow. Problem with system. Finish. Okay, thank you very much. And we finish with that. Now I want to present for you the what we had to do today with the with the class. Okay, up to now. Okay, the topic is how to use would like to. Yesterday we did about issues, tech support issues, right? The problem that you have with your equipment, with your items, in this case we say items uh, because and referring to the units, but the thing is equipment, right? Equipment. The issues you have with your equipment and the one that you report to tech support. That was the topic that we mentioned yesterday. And the activity that we had finished in this moment was related to that. But I did it because it is connected with today's topic. 
it was necessary that we expand the problems, okay? But the majority mentioned mostly the ones that we already said yesterday, but that is okay. Um, now, um, okay, remember that the unit is tech support, tech, tech support, and the objective is use would like to. That is the objective, only use would like to. Okay, to do that, we are going to begin with this exercise. Okay, I'm now going to explain the vocabulary of this exercise because you are going to discover it and you are going to discuss it and complete it. Okay, we have, I was going to read it and pay attention to the pronunciation, please. It turn on battery socket cable wires have come loose hard drive froze press the keys touch pad crashed reboot fault reinstalled plug it in keys Okay, the majority of these words you already know. Some of them maybe no. But what we are going to do is complete this exercise. You are going to give in the keys, give in the clues, okay, las pistas, right? The clues, las pistas. Based on the clues, you deduce which can be the word or the phrase. Okay, but I'm not going to explain this. You discuss and discover which they are. Okay, that is what we are going to do. And I'm going to stop sharing because it's in your PowerPoint presentation. Groups of three, again, right? Groups of three. Now we are 16, can be five. Hello. Hola, no sé la otra compañera que se hizo. Claudia Marcela. Ajá. Uh -huh. 
Eh, para eso entré para ver si ella, entonces la voy a mandar con otro grupo. Okay. Teacher, se me había trabado el, el Zoom y creo que nadie me escuchaba. Ah, sí, Evelyn estaba con usted y me dijo que usted se había salido. Sí, es que yo no sé si yo no le oía o ella no me oía. Uh -huh. Vaya, este... eh, la pregunta que yo le tenía era, ¿usted tiene computadora? No, ahorita no tengo. Pero siempre me ha quedado en la sala 1, pero déjeme ver si la pongo con... Eh, vamos a ver, la voy a poner con la número 5. Eh, teacher, una pregunta, ¿verdad yes. que las, lo vamos a hacer de lo, ahí decía, donde decía de ejercicios, vamos a comparar, a ver cuál coincidía con lo que está en Celeste? Ajá, sí. Ah, ok. La, ahí, viendo cuál es el, el, el concepto, okay. de cuándo va la definición. Ah, perfecto. Graciela, finally I see you. <laughs> okay, continue. Sí, sí, aquí Graciela. Mm, Susana todavía no se ha conectado. ¿Cómo no? Y está ahí. Dijo que entrando iba a la casa, que por eso no había encendido la, 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 la cámara. Mm. Aquí está ahorita. Sí, ya. porque si, si los que tenemos computadora este, se hace bastante más fácil así, ¿verdad? Sí se puede, como les decía la vez pasada, sí se puede trabajar sin computadora y hacerlo cada quien, pero yo siento que es más rápido y más fácil si alguien lo hace compartiendo la pantalla y allí se llena todo. Uh -huh. Por eso es que me gusta así, no porque no hay problema si no se hace así. Eh, eh, no sé si ya puede hacerlo, Susana. No, Liki, es que lo que pasa es que la computadora que yo ando es la de mi trabajo, Liki, y hoy no me la trae, no me la he traído porque la tuve que dejar en revisión. Vaya, entonces solamente háganlo y vayan comparando. Ajá. Así es, es un poco más lento porque es más individual. Pero siempre compártense ahí y vayan diciendo la número uno, number one, y yo creo que es esta y así. Ok. Ok. okay see you. So.
¿Cómo le parece? What is, what is, how come los, los cables se habían soltado? Ajá. Uh -huh. no es cables eso, sueltos. Ajá, como cables sueltos. Eso se le puede decir a alguien que, que, se, <risa> que se le hace. Se le pelaron los cables. Pensándolo bien, va. Ok, sí. Ah, y esa es porque dice, ¿cuál conecta a una computadora o a una impresora? Okay. Eh, te dice cuando se habla de computadoras. Hardware. When talking about when talking about computers, people call an electrical software or hardware problem a uh, uh, I guess
energía. Ajá, es como, es, es como un cable, dice, que conecta la computadora la al a printer. La impresora. Ah. Oh, dale. Oh, well, ¿Cuál, perdón? No, porque ese no sé. Cable. Ajá, yo, yo pensé ah. eso también. Sí, porque no. No, hay otro que... no sé. Más abajo creo que hay más. Hay más. Ah, sí, ya vi que hay más. Vaya. ¿Ya le tomaron captura a esta? Sí. Ya. Y vamos. Um, the house were a okay. Always, always optimistic, Adi. Ok. Are you optimistic? Op yes. Are you positive? <laughs> yes. Siempre okay. con actitud positiva. <laughs> yes, that's the question, right? Okay. Um, you are almost finishing. Yeah, good. We have 15. Mm Uh -huh, pero es que no sé. How is everything? ¿Cuántas palabras? Which one? Tenemos, which one tenemos are you? Duda en una. Which one? Tenemos duda, tenemos dudas en una. Which one? Which one? Porque vamos a ocupar una por 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 oración, yes. ¿verdad? Yeah, you have 15 uh -huh. words, 15 terms in 15 Uh, definitions or things, mm -hmm. descriptions. Okay, 15 and 15. Three minds working together. Three health things more than one. So you can do it. You can do it. Porque dice la razón que no puede funcionar. Será el wire. ¿Y qué, ¿Y qué significa wires had come loose? Como que está desenchufado el cable o qué. Podría ser. Wire, wires had. Are you ready? Do you finish? Mm. 
<laughs> so so you think that yes <laughs> okay we are going to share the screen of one of your classmates and what we are going to do is uh, you tell me if you have the same if you don't have the same we are going to correct uh, the group anyway Okay, so, but the majority is about 10 or 11. So we have to wait um, two minutes more and we come back to the main room. Iba a crash. Crash. Okay. okay. I down. In what are you? Which number are you? 50. 15. Yes. So yes. I'm going to close the rooms. Because you are the one that is going to share, Adi. What? Okay. Perdón, teacher. Estaba, estaba, estaba escribiendo. You you are the one that is going to share for the complete class. And the rest are going to check the exercise, but according to yours. Okay. Clear? Okay. Yes or no? Yes. 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 Yeah, no, you are always the first. <laughs> you are the first in the class and the first when we I close the rooms. Don't cry, Raquel. <laughs> Be positive too. <laughs> I get that you say this to your students, Adi. Every day you say, "Be positive, be positive," but in Spanish, okay. You're an an energetic teacher. I told I you about I my, my, uh -huh. remember that when I told you about my uh, sobrina? <laughs> oh, yes. <laughs> a teacher in Alberto yes. Mar Ferrer School. Así me estaba diciendo, me recuerdo que me lo mencionó mm -hmm. en la primera clase. <laughs> I remember very much like you because she is similar the, 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 your <laughs> you are like her okay guys uh, Abby is the one that is going to share the exercise what we are going to do is everybody see the answers and tell me if you consider it's okay or not okay at the end I want to say if it is correct or not right okay and but you help me, you help me telling me if you consider it's okay. Can you please make it in the way of presentation? O sea, en la pantalla grande como en presentación. Ah, ya, 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 ya. Okay, ahorita sí. Teacher.
Yes, that's it. Eh, Claudia nos va a ayudar con la lectura de las oraciones. Yes, yes, because Claudia has good pronunciation. Okay, Claudia, read the number one. Okay, another way to say touch or push a button or a key is press the, press the keys. Okay, what do you say, guys? Is okay? Do you have the same? It's okay. Yes, teacher. Yes. Can you please say yes, yes or no? Okay, yes, yeah, but you already said it. Okay. It's okay. The number... It's correct. At the end, I'm going to say if it's yes, because maybe you say it's okay, and no, it's not okay. I'm going to say okay, yes, it is correct. Okay. Now continue okay. with the number two. The number two, the name of the part of computer where you say store your applications and documents is the hard drive. What do you say, guys? Is it okay, yes, yes or no? Yes. Only Rosalie in the rest. What do you say, Graciela? Yes, teacher. What do you yes. say, Katy? Katy, what do you say? Yes. Yes. Okay. Okay, yes, it's okay. Only one observation here say it with the B, right? The, or the vaca, the vaca, but error de dedo, right? Error de dedo. Okay, number three. Uh, when talking about computers, people call an electrical uh, software or hardware problem, uh, wires hard come loose. The rest is okay, yes or no? Eh, Adi, tome nota y después lo va a corre ir corrigiendo si hay alguna corrección, ok. Ahorita solo vamos a ir mencionando. Ok, the number three, guys, is ok for you, yes or no? Do you have different or you have the same? Mm. Only say yes or no, because you know if you have the same. Oh, you have different. Do you have different? No. You have the same? Do you have the same? No. 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 Okay, yeah. And so what do you have? What do you have in the number three? Quickly, please, quickly. Nosotros no, bueno, mi grupo no tiene respuesta para esa porque no le entendimos cuál era de las posibles respuestas. Okay, en Guillermo. <laughs> es la que teníamos duda y solo nos sobraba una palabra. <laughs> solo, solo faltaba crash. Crash. Ah, okay, crash. so... Eh, Okay, it's not correct, guys. It's not correct, but mm -hmm. uh, anybody can tell me, but it's not correct. Here it is fault. Oh, fault. Mm -hmm. Okay, take notes, but we are going to correct, you are going to correct later because here you can't. Here you can't, Adi. When you are in the presentation mode, you cannot correct it. Ah, well, she did it. ¿La corrijo ahorita o después? Vaya, después. Ya, ya puso en ese modo, entonces sí corrijo. Ah, vaya. Vaya. Fault. Fault. Because fault is, is a problem. Oh. Ajá, fault. <coughs> you know, okay. sí. Un, te, okay. un término común sería culpa, uh -huh. pero en este caso es fault, es, una, es un problema, es una falla, fault. Uh, fault. Okay. okay. Number four, Claudia. Another way, another way to say switch on 
or start a computer is turned on. It's okay? Yes. Okay. It's yes. Okay. okay, I say it's okay. Number five. And the part of the laptop where you move the cursor on the screen with a finger is called, is called the touchpad. The touchpad. It's okay? Yes. It's yes. okay. Only yes. separated, right? Touch party separated, only that. But leave it like that, please. Okay, number six. A lead or wire which connects a computer to a printer or a power supply is called a cable. It's okay? It's yes. Okay. It's okay. It's okay. Number seven. A different way to say restart a computer is reboot. 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 It's okay? Yes. Yes, it's okay, but only one observation in the spelling is double O. Falta una O. Uh, it's double O. Uh -huh. Only that. <laughs> Okay, she's going to correct one moment. Now. You are in that mode, you can correct touchpad because it's separated. Touchpad. Oh, well, touchpad. Separated. Uh -huh. Number eight. Um, number eight, a two word verb that means to connect a cable to a computer or electrical. Power supply is plug in. It's okay. It's okay. It's okay. Uh, yes. Claudia has good pronunciation. Thank you. Uh, <laughs> because these terms are very technical. But go on. Continue. Number nine. Uh, when you can't move. Move, right. <laughs> Error de when dedo. <laughs> the cures are on the screen. The screen is froze. It's okay? Yes. yes. It's okay. It's okay. It's a piece of cake. Okay, number 10. Possible, possible. is double S, right? It's a, yeah. Okay. Uh, Yes, Claudia. A, a possible reason why the why a cable isn't working is crash. No, um, agua. No. I I respected you. <laughs> I estaba nuestro. No I estaba nuestro error. Ah, no. is wire wire yes. had to lose. Exactly, oh. Rosalie. Ah, pues ahí nos equivocamos. Rosalie is correct. What is Wires have come loose. Copy. <laughs> Copy and paste. Well, I said, Duro. Well, I said, Duro. And that's it. I'm going to all right. All right. Continue with the number eleven. Okay. Yes. Uh, sorry. The whole of her of holes where a cable is connected to is called is called a socket. Number eleven. It's okay, guys. Do you have the same? Yes. Okay. Yes, teacher. Yes, it's okay. Number 12? Uh, number 12, the button or a keyboard uh, that has letter keyboard. 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 Key. Keyboard. Uh, keyboard uh, that have letters or numbers on them. Uh, are called keys. Uh huh. Are called keys. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Number three. Uh, uh, 
seen when an application or program on a computer is dam damaged damage or not working correctly, it's, no it's normally uh, has to be reinstalled. Yeah, it's, it's okay. <laughs> okay, to finish soon, I want to say this. Yes. Okay, number 14. Yes. Number 14, the name of the power supply for a laptop or a mobile phone is called this a mobile mobile mobile, mobile phone mobile phone is called the battery uh -huh, the battery is okay everybody it's okay yes. yes it's okay number 15 when a computer or application falls fails or stops, fails, fails or stops working it fault. No, okay. This is not correct. Which is the correct in that number 15? Crashed. I, I uh -huh, crash that is crashed. 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 Ah, uh, okay. <laughs> terminación E de se pronuncia como T. Crashed. Crashed. O sea, se escribe como ED, pero usted lo pronuncia como que fuera una T. Dice crushed, crushed, crushed. Ok, thank you very much. You did it. You are, stop working. You are, uh, sharing, sorry. you are so, I feel proud of you. Okay, this is an excellent group. Congratulations. I like this group. Unfortunately, we finished this week. Okay, I'm going to pass the attendance. Adi? Present. Ana Cristina, she's not still here, right? Claudia Marcela? Present. Doris? Sorry, Doris. Okay. Evelyn? Está como oyente, Doris. Evelyn. Present. Fátima. Hey, Fátima Fabiola is not here today. Hey, Graciela. Present. Guillermo. Present. Isamar. I saw her at the first, but now, no, now. Carla. I saw her. Eh, Kathy? Present teacher. Marixa? Present. Marlon? Present. Marvin? Present. Raquel? Raquel? Present. Rosalie? Present. Sarva? Present teacher. And Susana? Susan, send teacher, aquí estoy present. Okay, yesterday, if you remember, I'm going to share the manual. Yesterday, if you will remember, I told you that today we are going to answer uh, the three points. If you remember the conversation, okay, the conversation that we have here, Okay, you say it doesn't seem to work. It's a problem, no a specific problem, but it's a problem. And actually, let me ask you some questions in three points. Remember, today we have to complete those points in the conversation that we are going to have. We have to complete these three points. So you are going to ask questions in order to investigate what the problem can be. Uh, according to the conversation or the, the exercise we did today about the items and the possible problems, okay, you had a conversation, but we are not gonna do it this way. We are gonna do it in the way of the conversation for today. And you say, I have trouble with my Wi-Fi connection. And the answer is, I see. Let's check the router first. And then you give something, uh, some procedure 
in order to investigate what can be the problem. Okay, you can you can you have to say something to investigate that. Look at the, the conversation says. Hi, um, Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. Here, when I say I would like to report, is giving a request. This is a request uh, about the problem. And Mike says, what is the problem, Miss Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. This is the problem, right? Now, is there a message in the control panel? This is the procedure in order to investigate, in order to try to find a, what it can be the solution. A, si se recuerdan, cuando uno llama, por ejemplo, yo le voy a poner un, un ejemplo claro porque Cuando está fallando el internet y uno llama a technical support de del, la compañía donde uno está eh, con la, el internet, eh, siempre le hacen la pregunta, este, o le dicen a usted, ya rechequeó el router, o desconectelo y vuelva a conectar y vuelva a tratar. Okay, ese es un procedimiento. Entonces, algo así vamos a hacer en esta conversación. Usted tiene que decir algo que denote que, que usted puede encontrar la solución ahí o si ya lo chequeó. Por ejemplo, ¿y there a message in the control panel? Si sí, hay un mensaje en el control, porque como las impresoras para, eh, cuando se están offline, ¿verdad? De fuera de línea, eh, hay un panel de control. Entonces, ahí se ve si está la computadora o no está la computadora. Y ese podría ser. Lo estoy explicando en español para que ustedes tengan la idea de cómo puede ir la cosa, ¿ok? Entonces, yes, it says service. Also, there is a red light on the red bottom. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Okay, according to the conversation, what do you say? Use the conversation to help yourself. What do you say in the number one? Remember, I, in the, would, uh -huh, I, I would report. Would, I would like to report. I would like, I would like, I would like to report, to report this issue. issue. And then you say here, I would. I would like. Uh huh. I would like, like to, to, to. Like to fit fix it. Fit, fit Okay. This. Remember that the topic for today is using. Using would like to. So I want to explain this first after we go to the conversation that is the final activity. Okay, here, remember you have the problems. You are going to report the problem. You report the problem. Those are the problems. And then what is the procedure to find out the possible solution? That is what you are going to do in the conversation. Okay, now how you use would like to. Okay, when you use would like to is when you want to ask a request. Uh, would like to is very common to you be used in invitations, but in this case, it's not an invitation, it's a request. Me gustaría, right? Me gustaría is in Spanish. And then look at the the examples you use here in singular and plural. You say she would like to send the reports today. He'd like to meet the new employees tonight. Okay, here the contracted form is apostrophe and D is the contracted form of would. 
And then you say he'll, he'll like to, he'll. Here you say she would like to, and here you say he'll. You also can contract she, right? The contracted form, it can be she'll. She'll like to send. He'd like to send, to meet. Here the plural form. And the plural means because they're subjects, right? They and we is plural. They would like to speak to a supervisor. We'd like to ship this container tomorrow. Okay, what is the structure? Okay, the structure is this. And first you have the subject, then you have would like to, then you have the member, or and then you have the complement. Okay, examples. I would like to repair the cell phone. She would like to send the emails. We would like to call the tech support. We would like to report a problem. We, we would like we would like to to call the police, something like that. And then this is a structure, okay? Would like to, would like to, me gustaría, right? A ella le gustaría, a nosotros nos gustaría. Que gustaría is, and then you have the there, in this case is about some procedures. Repair the cell phone, send the emails, call the, to tech support, can be possible solutions too, here. But it's a request because it's like, I would like to repair the cell phone. You would like, but look at again the example that we have in the book. She would like to send the reports today. It's a request. Something that you would like somebody do it. You would like to say that what you want, especially when making offers and requests. In other words, si cambiamos would like to for want, eh, también se puede, okay? She wants to send the reports today. O sea, ella quiere enviar los reportes este día. Pero también vamos a usar would like to. She would like to send the report today. A ella le gustaría enviar los reportes este día. Okay, that is the, how you are going to do this the way that you use would like to. Okay, let's share again. The... Okay, so you are going to go to the breakout rooms and do the same conversation. But what do you change? Change the names, of course. Change the names. Then change the problem. Change the problem. And here give a procedure to find the, possi the possible solution. Okay? And the answer for the Possible questions that the person can do it. Okay, aquí puede haber una pregunta, ¿verdad? Para tratar de encontrar cuál podría ser el problema, porque algunas veces podría ser que usted ni ha conectado el aparato y ya lo está reportando. ¿verdad? ¿Verdad? Podría ser algo que usted dijera, ya conectó el cable. <laughs> ok, do you plug, plug in the printer? Okay, something like that. Okay, I don't know if it is clear, guys. Uh, the conversation, what you have to do. Here you have to ask for the, you report the problem. Here you say what happened with the thing, with the printer in this case. And here is the possible uh, question to find out find out it means para encontrar right para encontrar find out the problem 
find the out, find out, find out the problem. Possible questions to find out the problem. In here it says yes or no, or no. Y, y casi ya la, ya la había toda la basura, algo así, ¿verdad? podría decir. <laughs> okay, I don't know if it is clear. Yes, thanks. Or no? Yes, Tell me. It's clear. Clear. Okay. I want to read it again and you pay attention to the pronunciation, please. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mrs. Miss Ochoa? It doesn't seem to be working. It is making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the bottom. I would like you to come soon to check it. I see, I'll be there right away. Okay, now is your, the time for your conversation. How many you are? You're seven. Ah, pues, de internet, entonces. ¿Verdad que, eh, teacher, vamos a cambiarle el problema a, a la conversación? Ajá. Y agregar uno de nosotros y la dar solución. como... Por... Ajá. Sorry, sorry. Es okay. <ríe> accidente. Eh, hagan de cuenta que ustedes están llamando, en realidad. Y entonces, ¿qué le diría a la persona que le... le... Que le responde para tratar de averiguar cómo ayudarle, ¿verdad? Porque hay veces es que solo está desconectado el aparato, como les decía. <ríe> Entonces, algo tienen que decir ahí para tratar de encontrar cuál podría ser el problema. Porque a veces no es necesario okay. que, que llegue a físicamente, sino que lo pueden solucionar así, va. Ustedes sabrán, ustedes son más expertos que yo. Sí. En, ok. <ríe>
tu nombre y cuando le toque al otro, pues pon el otro nombre. Y que a cada quien diga un problema diferente. Uh -huh. Ajá, porque vaya a ver, puede ser computadora, teléfono, no sé. Claudia, hueca, <ríe> hueca. <up, wake> <ríe> eh, no sé si me equivoco, pero usted como que quizás no se terminó de curar, va. Fíjese que a mí algo me da alergia, teacher, lo que pasa es de que yo no, yo no puedo estar eh, tanto tiempo como con el aire o con el ventilador y tampoco este cuando soy bien alérgica al polvo. Entonces, en la semana pasada me puse a limpiar aquí la casa y desde entonces me volví a dar. Me volví a dar. Ajá, sí, yo otra mismo. vez ya estaba algo así. Sí. Okay. ¿Y entonces de qué van a hablar ustedes? ¿De cell phone? Ah, cell phone y no sé qué otra cosa dijo Eru. Eh, puede ser cualquiera, escáner, eh, printer, bueno, printer no, porque ese está en la conversación. Eh, de no. photocopier, de computer, de proyector. Ok. Eh, también podrían hablar de algún de, con la refrigeradora, fíjense. Pero... Como eso no es de la, de la, de la empresa. Pero Ajá. se puede. Es algo más técnico de la casa. Como Ajá. técnico. Por eso es que, no, le, por eso es que no, los, no los sugerí, porque es más de casa. Pero si quieren, pueden incluirlo. Algo así. Ok. Porque son los mismos tipos okay. de fallas, ahí ves. Ajá. Sí, porque es lo que nosotros habíamos puesto al principio, porque en la computadora, con mi computadora, ¿cuál es el problema? Puede ser de que no enciende o no tiene acceso a internet o no me carga página, algunas páginas o cosas así. Eso de la computadora que no le carga páginas puede ser algo que puede decir. Uh -huh. Ok, sí. Ah, bueno. stop paper y si gusta le ponemos eh, y como que está fuera de línea no sé <ríe> hi teacher Hello. yo creo que Sara está como oyente porque no me responde cuando la llamo Ah, ya hace rato fue eso. Sí, cuando nos unimos al grupo. Ah, ok. la luz de, del botón de error. Yes, it says service. Hello, hello. Here is Adi because her classmate is gone. She's alone. Can you can include her. Okay. Hello, how is everything? Are you ready? Almost ready, 
ready or not ready? We are almost ready, teacher. Ready. Okay. Entonces usted sí sería María, ¿verdad? Yo sería Mike. Sí. Mike. Usted daría el soporte. Soporte. Bueno, si quiero lo intentamos ahorita. O falta Pero...
Igual si, no, si no, la otra va a ser Mario. <ríe> Mario, María, dice. Mike y María. Mario. En la última dice Mario. Ah, sí. <ríe> Por eso la otra va a ser Mario. <ríe> Se va y nunca, Marcela. <ríe> Se hace bueno, entonces... <ríe> entonces escribe Graciela lo está escribiendo si quieren me lo, lo comparten en, en el mensaje así lo voy a copiar yo ¿Y ¿quién tiene para compartir pan? cambiar Maya. alguien que me pregunte one moment o como ah, Adi por llegar de último ok <risa> bye um. Welcome to the to the class, guys. Okay, we have only some minutes, so we are going to do it faster. Okay, number one is Marvin and Raquel. Two is Claudia, Graciela, and Rosalie. Three is Kathy and Marisa. Uh, four is Guillermo and Marlon. Five is Adi, Evelyn, and Susanne. Okay, begin number one. Okay. Uh, Marvin Jimenez, IT department. Okay. Hello. No lo siento. <laughs> okay. Hello. Uh, Hello. I, I am Raquel. I would like to report a problem with my ban bank application. What is it the problem the problem, Marie? Eh, Raquel. Excuse I me. can I can enter my account application. Your marks enter the application with your username and password. Is your is you remember it? Yes, I remember, but but the internet is slow. Okay. 
Wait a moment. Thanks for your help. Thank you. Nice guys, I like it. Okay, you use your creation. That that's good. Okay, number two. Teacher, y es necesario que las tres participemos porque como el diálogo solo son dos personas, solo hicimos un diálogo como si fuéramos dos personas, aunque estábamos las tres dando las ideas. Ok, eh, Juan, primero puede pasar uno con alguien y de allí la misma persona con la otra. Ah, ok. okay. Go Graciela first and the classmate. Rosalí, si quiere, sea usted María. Yo voy a ser Mike. Ok. Hello, Graciela Ramírez, IT Department. Hello, Graciela. This is uh, Yvonne Quintanilla from Accounting. Um, I, will, I would like to report a problem with my computer. What is the problem, Mr. Yvonne? Miss Yvonne? In the business program doesn't charge. Did you check the internet access? Yes, but in the screen says that the page doesn't charge. Okay, I see. I'll be there right away. Thanks. You're welcome. Finish the chair. <laughs> Claudia. Hola. Vaya, hoy yo soy quien. Hola. Yo comienzo y usted sigue si quiere para. Vaya, solo espéreme que se. Sorry, Claudia, are you ready? Sí, la tuve que silenciar porque estaba un anuncio. Hola. Ya yes. Me... Yo creo que ya terminó. Ok, yeah. continue. Vale. Um, Yvonne Quintanilla, IT Department. Hi, I'm... In Marcella of uh, administration, I will report a problem with my my computer. What is the problem, Miss Claudia? The business program doesn't charge. Did Did you check the internet access? Yes, but in the screen says that the page doesn't charge. I would like to come to fix it. I see. I'll, I'll be there right away. Okay, thank you. You're welcome. Thank you. The number three. Group number three or pair number three. Number three, who is it? Katia. Yeah, sí. <laughs> okay. Okay, uh, Katia de Leon, IT Department. Hello, Katia. This is Marixa Martinez from Accounting. I would like to report a problem with my printer. 
What is the problem, Miss Martinez? My printer has stuck paper and it's out of network. Is there a message in the screen? Yes, it says remove paper from tray B. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see, I will uh, there right away. Finish the chat. Thank you. Okay, uh, the, the number four. Okay, teacher. Um, Guillermo Abrego, uh, IT department. Hello, Guillermo. This is Marlo Miranda from Finance Department. I would like to report a problem with my computer. And um, what is the problem, Mr. Miranda? I don't have internet connection. Uh, is there a message in the control panel? Yes. It says no internet access. I would like you. I, I would like you to come so to check it. I see. I will be there right away. Thanks. Finish, sure. Thank you. Okay, number five. Number five is Adi Susan. Okay. Um. Comienza usted, Miss Susi. Adi, yo le pregunto. Yo comienzo con uh -huh. Adi. Uh -huh. uh, Susana Rosales, IT Department. Hello, Susana. This is Adi Reyes from Account. I would like to report a problem with my computer. What, what is the problem, Miss Miss Adi? <laughs> it has trouble a virus. I can't find the documents and frozen screen. It, uh, is there a message in the control panel? Yes, it says that document is not found. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Solo una preguntita así ya poco técnica porque esa creo que sí tal vez yo soy la que desconozco. Eh, ¿Podría haber alguna panel de control referente a, a los virus? Más que todo me está solventando lo de la pérdida de los documentos. Ajá, porque como el panel Ajá. de control, hasta donde yo sé, es solo para la impresora, pero eh, yo creo que, eh, que tendría que ser referido quizás al donde están los archivos. ¿Is there a message in the... Podría ser en la pantalla, ¿verdad? ¿Is there a message in the... Este screen. Uh -huh. Uh -huh. ¿En qué parte de la computadora están los archivos? ¿Cómo le llaman a eso? Touchpad. Mm. No. Los archivos. Uh -huh. En los documentos. In the hard drive podría ser. Ajá, cabal. Hard drive o más que todo dice mi equipo. ¿Se acuerdan? Ahí dice my, mi, mi equipo. But uh, in English, it's my equipment. Pero así se le llama esa parte. My equipment. Mi equipo. Y ahí es donde aparece todo eso. Donde están los archivos y todo eso. Mm -hmm. Okay, only that. Um, uh, missing someone, but the class is over. <laughs> so, uh, Susana, sorry, but you have to stay today. <laughs> Only for a few minutes because the, the, the time is almost over, okay? Okay. Uh, see you tomorrow, guys. Have a nice night. See you tomorrow. See tonight. you. Good night.
Okay, solo unos cuantos minutitos porque ya casi nos pasamos de la hora. Okay, sí. Y Chuchito. Ay, aquí se me ha venido porque como la está escuchando hablar, se vino a ladrar aquí. Ah, es una cosa eh, extraña. Ajá, es bien querendero suyo. ¿eh? Ay, la sí, quiere. Es mi hijo. Ajá, ajá. Este, eh, solo una preguntita indiscreta y usted sabe de Ana. Porque ella me dijo que hoy iba a asistir. Fíjese que yo ahora la vi en el trabajo. Porque tuvimos una reunión así bien general. Y la vi. No, no me dijo que nos iba a conectar. Y ahorita yo cuando vi que no se conectaba. Cuando pasó lista le he escrito. Preguntándole por qué no se conectó. Dice que aunque sea de oyente. Le dije que se conectara. Uh -huh. Pero no me ha respondido. No sé qué le habrá pasado porque entiendo que le estaban haciendo como los rezos del novenario a la mami, pero no es que, sé si es esa. Sí, no, ella me dijo de que ayer terminaba y que hoy iba a asistir. Pero, pero además de, de, de la situación, pues hay veces cuando se faltan a clases, ya después la persona de, se desmotiva. Porque, eso creo que pudo haberle pasado ajá, se desmotiva, yo pero les digo no falten porque lo, eso es lo primero que pasa, se desmotivan sí. porque como ya después no entienden nada, se sienten como que perdidos y es raro ¿verdad? con ella porque hoy la vi tranquila, la ajá. vi tranquila en el trabajo, verdad, es por demás que no creo se que sienta mal ella me imagino ustedes no les, no les aplican lo del la, lo del gobierno quizá pa, porque son ve hoy son 20 días no en la escuela oh, pero pública nosotros, son 20 a nosotros tres días es lo más que nos dan y como a ella se le unió con las vacaciones uh -huh. por eso es que no no tuvo mayor tiempo solo bueno solo, solo si usted tiene oportunidad yo como a mí me da pena estar llamando la verdad Uh -huh. este, no, pero, dígale pero, que pregunte por ella y que la estoy esperando todavía yo creo sí, que no. ella puede sí, terminar no. el curso y ir al siguiente verdad que sí sí, sí. Ella, no faltaba nada sí, hasta que se le presentó esto fue que ya se desconectó uh -huh. pero, pero así no, dígale que yo le, mando, yo le mando a decir de que se conecte y que termine el módulo y ya en el otro ya se va a sentir diferente Sí, sí, pero mañana voy a hablar con ella sin falta, porque ahorita, como le digo, le escribí, no me ha contestado. Y disculpe que le pregunte de eso, pero sí me ah, preocupa. Ah, no, no tenga poco. pena. Ok. Sí, no, no tenga pena. Va. Ok, Susan, vaya, dígame qué es lo que le quedó de duda de hoy, porque hoy eso fue más que todo de vocabulario, uh -huh. y más que todo no casi de estructura, si se fijó, porque de estructura era muy poco sí. de vocabulario, pero así usted que... Este, ¿cómo siente usted que le está costando? O sea, ¿qué cosas son las que usted siente que le cuestan? Fíjese que en ese tema que vimos hoy sentí que lo entendí un poco, porque estuvimos practicando con las compañeras ahí a cambiar un poco las, uh -huh. las frases. Lo que tal vez a veces a mí me cuesta, y no solo en este tema, sino en todos, es como estructurar un poco vea las las frases pero uh -huh. en este caso casi no se han presentado ejemplos así muy complicados verdad y este... sí, el tema de hoy fue bastante solo lo del would like to verdad pero eso yo siento que está fácil de hacerlo ajá. más que todo es de practicar You to come, ajá. Y ¿Qué? la clase de ayer también, no. la clase de ayer también así estuvo, más que todo es como ¿Sí? ya un tema, no es de estructura. Ajá. La semana como... pasada sí fue de estructura bastante, pero en esos días fue que ustedes faltaron, ¿verdad? De las sí, tres en la, faltaron. En la porque... semana anterior, sí. Adi también faltó la semana pasada. Sí, sí, es que con Adi igual, eh, bueno, el... el... No es que el faltaron, viernes, sino de que estaban como solo oyentes. Ausentes, sí, el jueves. El viernes no hubo, ¿verdad, Lee? Sí, sí, todos los días hay. Solo la semana de vacación. ¿El viernes antes de irnos a vacación? Sí, hubo. Hubo clase. Sí. 
No, no nos pudimos conectar. Fíjese que casualmente yo no me fui a la vela de, de la mamá de Cristi ese día porque yo estuve esperando conectarme. Incluso en el grupo pusimos algunos que no podíamos entrar y mire, yo estuve ratos y ratos esperando que el anfitrión me permitiera que iniciara o sea, la reunión. Ajá. Pero yo los dejo como entrada libre, o sea, yo les, yo les acceso ahí. No, era, dice... aparecía como que no se había iniciado la reunión. Y Ajá. estuvimos a esperar y a esperar. Y cuando, Pero y casi solo ustedes me... faltaron, o sea, de las que suelen ven, llegar, va. Y, y fíjese ¿Sí? que con Ali me encontré ese día en la vela y llegamos las dos bien noche donde Cristi me dijo, mire, me dijo, yo no me venía porque por conectarme a la clase y ni hubo. Adi igual me dijo lo mismo, que no se había podido conectar. Y faltó este Adi, o faltó usted. Y eh... Cristi, que tampoco se conectó. ¿O ¿Quién? Cristina. Cristina. Ajá. No, pero ella sí, era, era, era obvio por qué. O sea, Ajá, yo, por eso me de, Y yo dije, vaya, entonces las tres las fueron a acompañar a su compañera y por eso no llegaron. Fuimos, por eso me... Pero, pero yo vea, estoy esperando como a las ocho y media. Ve ahí la plataforma, vea la plataforma y ahí está el video. Como siempre se su lo suben, va. Ahí está qué el video. Raro. Sí, está raro. Sí. Está raro porque estuvimos esperando y como ya no dijeron nada en el grupo, ya, pues ya no va a haber clase hoy. Quizás pensé que había tenido algún problema usted con no, la conexión. No, yo Ay, con... lo único que me puede tener a mí es de que me operen o, <risa> o algún pariente se Ay, me no, muera. No de, lo Ay, de, no. de lo contrario, yo jamás falto, jamás. Oh. <risa> Ay, no. Sí, eso bueno. sí no lo tengo, de, yo nunca falto. Y si falto, olvídense, ya quizás a cada uno le llamaría. Sí, si, si así es fuera. Me pareció raro que nadie dijera nada, pero mire, ni en el grupo escribieron esa noche del viernes, nada. Sí, pero sí, vaya, digamos, vaya, voy a, voy a ver, este, te voy a decir qué es lo que hay ahí en ese día, 31 de marzo. 31 de marzo publicó la que es la encargada, publicó el mensaje típico, ¿verdad? Sí, ahí está. Dice que las espero, que no sé qué. Y aquí Bon luego, puso buenas un noches. Un mensaje de oyentes. Ajá, y, y inclusive yo les dije en la clase, ay, no, les digo, yo no me, eh, creo que hoy sí no vamos a tener una buena clase, algo así, les dije yo, porque muchos oyentes. Y yo dije, ¿será que porque muchos oyentes no abrieron la clase? No. Y ahí alguien puso, mire, buenas noches, Guillermo fue, no me permite entrar a la clase. Sí, y pero yo entró. Le ahí, buenas noches, igual. Y pero, de ahí. Pero vea usted a la hora que pusieron ese mensaje. Ajá. A la hora que lo puso, lo puso. A las ocho y siete. Mm, no, usted fue la que lo puso a las ocho y siete. Yo y le Guillermo digo... a las ocho y uno. Sí, pero a las. Uh -huh. Ajá, pero hay veces es que como a las ocho y uno yo entro. Y, y como hay que darles acceso, si. Digamos, ustedes me ponen ahí, entonces yo les digo admitir, ¿va? yo les pongo admitir. Ajá. Cuando no les he puesto, porque aquí el Zoom está por defecto que hay que pedir que permiso. Ingresar. Entonces uh -huh. yo vengo y desactivo esa, esa opción Exacto. para que puedan entrar, pero como en, digamos que él lo intentó, lo intentó cabal a las 8, digamos. Muy temprano, ajá. Ajá, lo intentó a las 8. Y por alguna razón, no sé por qué es que no se le dio a admitir, pero no me apareció el, 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 la opción de poder decirle. Sí, Entonces, claro. en lo que él escribió en el, en el WhatsApp, ha de pasado un minuto. Ha de pasado Puede un minuto. Puede ser que yo tenía fallas en el interno. Puede ser también. Sí, pero, pero bien, todos entraron. Coincidimos con Adi casi como a las nueve de la noche, nueve y media coincidimos con Adi, ¿verdad que no hubo clase? Sí, no hubo clase. Y yo me dice ella, me vine bien noche esperando a ver si comenzaba. Y yo igual, de verdad que saber bien raro lo que pasó. Sí, pero ese día solo faltaron cabal ustedes. Ay, no. Las tres. 
no le digo que porque como el, el grupo hay dos que ya no ya no están sí y incluyendo sí sí Patrick que Patrick Patrick ya yeah. y, y uno que se llama Alexander ellos ya no están ya exacto no están entonces yo solo espero a 18 y ese día solo se me conectaron 15 digamos solo faltaban Cabal, yo cinco nosotros faltamos. pero yo deduje que por eso era Sí, allá estábamos. En realidad las dos, Adi también llegó ese día. Yo fui los dos días y Adi llegó solo el, el último día, el viernes. Y es que el viernes venía mucha familia de ella de Estados Unidos y entre ellos amigos que yo conozco, ¿verdad? Porque soy bien apegada a la familia también de Cristo. Entonces venía gente de Estados Unidos y volví a ir para poder saludarlo de ahí Ajá, y y acompañarlo. una cosita más antes de, de finalizar, este, porque ya nos pasamos, este, usted está, está complementando la plataforma, porque la última vez no, no, no estaba. Este viernes no la completé, creo que me quedé con el tercero, pero ahorita lo voy a hacer. Va, Pero entonces. si todas las anteriores sí lo he ido terminando y la evaluación también la hice. Va, entonces la voy a dejar para que lo haga, ok. Ahorita lo voy a hacer, ahorita. Okay, see you tomorrow. Okay, thank you, teacher. Have See a you. nice night.